Час ми откриваем. Книга второй паралипоменен. Глава 15, стих 3. Многие дни Израиль будет без Бога истинного. Без Бога истинного. Почему сказал здесь без Бога истинного? Потому что от когда наш Бог бросил им, до когда приехал Иисус, или от когда Иисус где-то 70, 70 а, может быть, после, когда Иисус э, умирал, не, не, не 70, где-то э, 40 лет после Он умирал, когда наш Бог бросил все 12 племени от сегодня, от сегодня у нас нет истинного Бога. Это от сегодня мы искали Его. Мы искали Его, и Он приехал к нам через Библию. Он приехал к нам через Библию, Израиль и люди. Он не хотел быть с нами, потому что мы не хотели быть с Ним. Но сейчас, это последние дни, Он сказал, что Он будет приехать к нам, Он будет возвратить все Израиль и люди на Него что мы будем увидеть его в Библии. Да, много раз мы были в христианских церквах, читали Библию, может быть, чуть-чуть читали в Библии, были в церковь, может быть, каждый день. Но он не был, он никогда был в этом церковь. Нет, до сегодня. Но он всегда с Израилем люди. Сегодня он уже показал нам, кто мы от Библии, что мы, Израиль люди, надо поклонить его, только его, только его. Потому что он наш Бог. Надо покаяться, возвратить от все наши греков и делать его заповеди. Но, вот когда он бросил нас, как, как, я, как мы читали в эм, 4 э, Сарсов, глава 17, от стих 5 до 18, он бросил эти 10 плени Израиля. До когда Иисус приехал, Здесь в второй параллель по мену он сказал, многие дни Израиль будет без Бога истинного и без, и без священника ущащего и без закона. Это что он, это как он судил Израиле люди. Это Израиле суждение тогда, это 10 племени. Но не одинаково сегодня. Поэтому мы открываем, надо открывать эту Библию. И должны увидеть ваши люди, ваши предники в этом, в этом Библии. Черные люди, латиноамериканские люди, колени американские люди, вы Израиле люди. Ви оригинальные Израиле люди в Библии. Мойсей, пророки, Исаия, Еремия, Изекиел, Иисус Христос, апостолия, эти все наши люди, эти все наши предники, они все черные. Надо делать свои исследования. Надо делать Свои исследования. Ви Израиле люди. Ви Израиле люди. Черные люди. Не хамити черные, но шеми, шемити черные. Ви оригинальные Израиле люди в Библии. Истинного Израиле люди в Библии. Не 
люди сегодня, не европейские люди сегодня в нашей земле. Нет, они не истинные люди. Они не истинные люди. В Библии, в Библии, в Библии Господь сказал, что Израиль люди будет в рабство навсегда. Я это делал в старые видео. Я научил это на все видео. Мы будем в рабство, до когда Иисус будет здесь. Если Библия сказала, что мы будем в рабство, а почему у нас люди, белые люди, в нашей земле сегодня говорили, что они юдейские люди? Потому что они не истинные юдейские или евреи люди. Нет, они не оригинальные люди в Библии. Как я это узнал? Открывайте, пожалуйста. Книга Откровения. Книга Откровения. Глава 2. Стих 9. Это что Господь говорил оригинальный Израил, истинный Израил. Знаю твои дела и скорбу, и нищету. Впрочем, ты богат. Впрочем, вы богатые люди. И злословие от тех, которые говорят о себе, что они юдеи. Я слышал эти люди, которые сказали, что они юдейские люди, а они не таковы, но сборище сатанинское. Они сборище сатанинское. Они сборище сатанинское. Они не оригинальные израильские люди. Они не наши люди. Они не а, наши Бог в семье. Как он сказал в книге Амос, глава 3, стих 1 до 2, что он знает только Израиль люди и все. Эти люди, они не Израиль люди в Библии. Давай мы продолжаем. Сейчас мы открываем книга пророка Уси, глава 1, стих 1. Мы будем читать эти все стихи на этой главе. На этой главе. Пророк Уси, глава 1, стих 1. Пророка Уси, это в Верцем Завите. Слава Господне, который был к Уси, сыну Берни, в одни Узи, Иофама, Ахаза, Зеки, Сара Юдейски, и в одни Ервама, сына Яосова, Сара Израильского, нашел слово Господне к Оси, и сказал Господь Оси, иди, возьми себе жену блудницу, и детей блюда, ибо сына Блюдодействует земля сия, от, отступив от Господа. Отступив от Господа. Стих 3. И пошел он и взял Гомер, дочь Дивлаима. И она зачала и родила ему сына. Стих 4. И Господь сказал ему, на реке ему имя Израил, потому что еще немного придет и за всю кровь Израиля с дома Ева и положи конец садзву дома Израилева. Стих 5. И будет в тот день, я сокращу лук Израиля в долине Израиля. Стих 6. И зашала еще и родила дождь, и он сказал ему, на реке ей имя 
le ruchama ibo ya ujeni budu boli milvat doma israelova što bi prošat jim što bi prošat jim to što on djela nas mi budim čitati ta istorija fo a vo treti sarzva i knjiga treti sarzva i četvrti sarzva što mi čitam zdes fo knjiga proroka si это похоже на подобие Израиль, это дисциплины, которые он бросил на он бросил в, в разум. Когда он сказал здесь в э, стих 6, сказал на реке, на реке ей имя Лрухама, ибо я уже не буду более милвать дома Израилева чтобы прощать им. Это когда, это что он будет делать Израиль тогда. Он предсказал об этом. И тоже здесь будет сказать, что он будет делать для Израиля эти все 12 плени потом. Все эти племени потом в будущее. Он будет сказать, что он будет делать для им. Стих 6 еще раз. И зашел еще в родила дождь, и он сказал ему, на реке ей имел рухама, ибо я уже не буду более миловать дома Израилева, чтобы прощать им. А дом Юдин помилую и спасу их в Господе Боге. Это когда Иисус приехал здесь раньше. И в будущем тоже. Спасу их ни луком, ни мешем, ни войною, ни конями и всадниками, и откормив, и откормив грудью не помилованию. Она зашала и родила сына, и сказал он, нареки ему имя Луами, потому что вы не мои народ. Это когда Uh, это 10 племени Израиля люди, наши Бог бросили их и сказали, вы не мои люди. Вы от сегодня не будете Израиля люди вообще. Вы от сегодня будете ко мне язычники. Вы будете язычники, потому что вы страшны ко мне. Вы очень страшны ко мне. Еще раз, стих 9. И сказал он, на реке ему имя Луами, потому что вы не мои народ, и я не буду вашим Богом. Это что мы читали раньше. Это что мы раньше читали в второй книге, второй параллель поменан, Глава 15, стик, стик 3. Книга 2 параллельпомена, глава 15, стик 3. Многие дни Израиль будет без Бога истинного, и без священника учащего, и без закона. Многие дни Израиль будет без Бога истинного, без Бога истинного. Здесь в книге пророка Усии, глава 1, стих 9 сказал, нареки ему имя Луами, потому что вы не мои народ, и я не буду вашим Богом. Это навсегда он не будет Бог для этого 10 племени Израиля. Нет. Нет, нет, нет. Сейчас мы открываем книга пророка Сия, глава 2, стих 14. По всему вот, я увлеку ее, приведу ее в пустыню и буду говорить к сердцу ее. Это он будет забрать наши люди к ним в будущее. Это 10 племен Израиля. И дам ей оттуда виноградники ее и долину Ахор и в предверии 
надежды, и она будет пьет там. Она будет пьет там, как в дни юности свои и как в день выхода, выхода своего из земли египетской. И будет в тот день, говорит Господь, ты будешь звать меня муж мой, и не будешь более звать меня вали. И удалю именно валов от уст ее, и не будут более вспоминаемы именно их. И заключу в то время для них союз с полевыми, с верьями и с, и с птицами небесными и с предмикающимися по земле. И лук, и меч, и войну, и стребли от земли той, и дам им жить в безопасности. И обрушу тебе мне навеки, и обрушу тебе мне в правде и суде, и благости и милосерды. И обрушу тебе мне в верности, и ты познаешь Господа. И будет, вот, и будет в тот день, я услышу говорить Господь, и слышит небо, и она услышит землю. И земля услышит хлеб, и вина, и елей. И си услышат Израиль. И посею ее для себя на земле, и помилю не помилованию, и скажу не моему народу. Ти мои народы. Еще раз. И скажу не моему народу. Помните, в книге пророка Осии, глава 1, стих 9, он сказал здесь, не мой народ. Я не буду вашим Богом. Но в будущее наш Бог предсказал, что в будущее он будет делать что? Стих 23, еще раз. Книга пророка Осии, глава 2, стих 23. И посей ее для себе на землю. И помилю, не помилованию, и скажу, не, и скажу не моему народу. И скажу не моему народу. Ты мой народ. А он скажет, ты мой Бог. В будущем буду сказать Израиль люди, вы мои люди. Вы мои люди. Еще раз обратно, пророк Оси, глава 1, стих 9. И сказал он, на реке, имя им, на реке ему имя Луан, потому что вы не мои народы. И я не буду вашим Богом, но будет числа сынов Израиль левик, как песок морской, которого нельзя ни измерить, ни исчислить. И там, где говорили им, где наш Бог бросили наши люди на все народе, где мы сегодня в рабство. Он говорил об этих всем все места. И там, где говорили им, вини мой народ. Сегодня они не назвали наши люди, израильские люди. Они назвали наши люди, америка, э, афроамериканские люди, черные. И то, и то. Это место, где эти другие народы сказали, наши люди, вы не мой народ, будут говорить им, вы сыны Бога живого. Это что сегодня мы узнаем, я читаю сейчас. Вы Израиле люди. Вы Израиле люди. И соберутся сыны Юдини и сыны Израиле вместе, и поставят себе одну главу и ведут из земли переселения, ибо велик день Израиля. И соберутся, и соберутся сыны едины и сыны Израилеви вместо это северной и южной сазвы. Вместо и поставят себе одну главу и ведут из земли переселения, ибо велик день Израиля. День Израиля. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. 
IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are how our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.